అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం మాట్లాడే మాట సూటిగా ఉండాలి వ్యక్తిత్వం గొప్పగా ఉండాలి ప్రవర్తన పద్ధతిగా ఉండాలి ఏ వంట చేసినా అమ్మ చేతి వంటలా ఉండాలి మరి అలాంటి అమ్మ చేతి వంటని ఈరోజు మీ అందరికీ చూపించడానికి మా అమ్మ చేతి వంట సిద్ధంగా ఉంది మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారుగా ఎందుకు ఆలస్యం స్టార్ట్ చేద్దాం ఈరోజు అమ్మ చేతి వంటలో మనందరికీ నచ్చేలాగా నలభీమ పాకాన్ని చేసి చూపిస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు మన ఎక్స్పర్ట్ అబీద్ గారు ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం తినాలని <laughs> అనమాట బ్రెడ్ తో కాజా చేయబోతున్నారు అబిత్ గారు మరి అయితే ఉంది కదా దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే చూసేద్దాం బ్రెడ్ కాజా తయారు చేసుకోవటానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రెడ్ ముక్కలు పంచదార యాలుకల పొడి నూనె కొబ్బరి పొడి పాల పొడి డ్రై ఫ్రూట్స్ ముక్కలు ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ ఆల్ అంటే ఏం లేవులే చాలా సింపుల్ స్వీట్ చేయడానికి ఏమేం కావాలో పెట్టారు బ్రెడ్ అన్నాం కాబట్టి బ్రెడ్ బ్రెడ్ ఇంట్లో ఉంటే సరిపోయింది పంచదార అంతా ఇంట్లోనే ఉంటుంది స్వీట్ రెడీ పాల పొడి అసలు మా ఇంట్లో అయితే ఎప్పుడు ఉంటుంది స్టార్ట్ చేద్దాం మొత్తం కొంచెం మిగిలింది సార్ కొంచెం వాటర్ వేయండి ఈ పంచదార మునిగి అంతా వాటర్ వేయాలి ఈ బ్రెడ్ వేయిస్తాం కదా అది ముంచి తీయడం అంతే అది అబ్జర్వ్ అనమాట పాకం దాంట్లో బ్రెడ్ లో ఇంకి పోవాలనమాట నాకు ఆయిల్ ఇస్తారు ఫ్రెండ్ గారు ముందు పంచదార కరిగైతే బాగా ఆ తర్వాత పాకం గురించి ఆలోచించారు మనం ఇది వేయించేలోపు అక్కడ అది పాకం రెడీ అయిపోతుంది కదా డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నారా డీప్ ఫ్రై చేస్తాం మనకి ఇది వేయించేటప్పటికి అది మనకి కొంచెం లేత గోర వెచ్చగా ఉండాలన్నమాట సో ఈ టైంలో అది కూడా రెడీ అయిపోతుంది కదా అవును తొందరగా ఏ రెసిపీ అయినా తొందరగా చేసామా వచ్చేసామా బయటకు అన్నట్టు అనిపించదు మళ్ళీ మనం కిచెన్ లో ఉన్నవాడు ఏమో తెలియకూడదు ఒక టీ స్పూన్ మనం యాలకుల పౌడర్ వేసిన దాంట్లో సో కొంచెం స్వీట్ లో మనం ఎప్పుడు ఇలాచి వాడతాం కాబట్టి ఇలాచి పౌడర్ నాకు మొన్న ఒక ఆవిడ కలిసారు ఇలా చాలా షోస్ చూస కుక్కరీ షోస్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అంట ఆవిడకి అన్ని చూస్తారంట ఆవిడ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు వరకు అన్ని షోస్లో ఇలా కూర్చొని వంట చేయటం బాగా నచ్చిందంట వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టించుకున్నాం ఆవిడ వాళ్ళకి వెనక బ్యాక్ యార్డ్ లాన్ ఉందంట ఆ లాన్లో ఎప్పుడన్నా అలా సరదాగా చేసుకోవటానికి అందరు కూర్చున్నప్పుడు ఎవరైనా బార్బిక్యూని ఇవి పెట్టించుకోవటం విన్నాం ఆవిడ ఇలా కూర్చొని వంట చేసేలా సెటప్ చేయించుకున్నారు నాకు చాలా నచ్చిందమ్మా బాగుంది కూడా అలా చేస్తుంటు కుకింగ్ అందుకే నువ్వు అంత చక్కగా జోక్ వేసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటారు కూర్చుంటారు కదా అంటుందా అలా విన్నాక ఓకే వంటే కాదనమాట మన సెటప్ కూడా నచ్చింది అని హ్యాపీ ఫీల్ అయింది పాత ఏదైతే ఉందో ట్రెడిషన్ ఏదైతే ఉందో అప్పట్లో అందరు కూర్చునే కదా వంట చేసేది పోది పొయ్యిలన్నీ కిందే ఉండే కదా ఇక్కడ ప్రింట్ వచ్చింది కానీ అప్పుడంతా కట్టెల పొయ్యి దాని మీద చేసేవాళ్ళు ఈ పొయ్యి కన్నా ఈ పొయ్యి బాగా మండుతుంది ఇటు మార్చిన ఆయిల్ వేడకాలి
అది ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కాలి అనమాట ఒక నిమిషంలో వేడెక్కుద్ది ఆయిల్ వేడెక్కుద్ది పాకం రెడీగా ఉంది ఆయిల్ వేడెక్కేసింది పాకం రెడీగా ఉంది ఓకే ఇది నేతిలో వేస్తే ఇంకా బాగుంటుందేమో కోటింగ్ చేస్తున్నానండి కోటింగ్ పాలు పాల పొడి దీంట్లోనే కొబ్బరి పొడి నేను వేయించిన అని ఇందులోనే వేసేస్తున్నా వేసాను వేసాను అది ఆ పాక మనకు దాన్ని పీల్చుకోవాలి కదా బ్రెడ్కి ఎప్పుడు బ్రెడ్ కమీత అట్లా చేస్తాం కదా డబల్ కమీత ఐదు కూడా చేస్తాం కదా అదే ప్రాసెస్ కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట ఇది నిల్వ ఉంటుంది అనమాట వన్ వీక్ అట్లా నిల్వ ఉంటుంది మన స్నాక్ లాగా అది క్రంచ్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఇది పాకంలో నాలిది కదా సోయిన గారు దీనికి ఇది ఇలా ఇట్లా బ్రెడ్ అన్నిటిని చాలా ఈజీగా ఉంది బ్రెడ్ వేయించుకోవటం మీ ఇంట్లోనే వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నేతిలో వేయించండి ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుందేమో పిల్లలు తినేటప్పుడు అది ఇంకా హెల్దీ కదా ఇలా కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని చిన్న బాండీలో నేతిలో వేయించి పాకంలో వేయండి కదా సూపర్ ఉంటుంది ఇంకా బాగుంటాయి అంటే మామూలుగా ఫ్రెష్ బ్రెడ్ కంటే ఇటువంటి ఏం చేయాలంటే కొంచెం ఒక రోజు ముందు బ్రెడ్ తీసి కొంచెం ఆరనివ్వాలన్నమాట అప్పుడు మనకి తీసి ప్లేట్ లో పెట్టమంటారాయిపోయింది సో ఇలా వేయించుకున్న బ్రెడ్స్ అన్నిటిని పాకంలో వేసినాము పాకంలో వేసిన తర్వాత అబిద్ గారు ప్లేట్ లో పాల పొడి కొబ్బరి పొడి వేసి దానిలో ఓన్లీ జస్ట్ అలా రోల్ చేస్తున్నారు అలా అన్నిటిని రెడీ చేసేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసేసుకున్నాం బాగుంది సింపుల్ గా కదా నీట్ గా అప్పటికప్పటికి మనకి తినాలనిపించినప్పుడు ఎక్కువ పని కూడా లేదు కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ అంతే బ్రెడ్ కాజా రెడీ టేస్ట్ చెప్పలేదా చూసారుగా ఎలా ఉన్నాయో బ్రెడ్ కాజా ఎమ్మీ ఎమ్మీగా ఉన్నాయి కదా సో నేను తిని మీకు ఎలా ఉందో చెప్పేస్తా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉందంటే ఇంత సింపుల్ గా నా ఊరికే వేయించాము పాకల్లో వేసాం పెట్టేసాం సింపుల్ చాలా చాలా బాగుంది కొబ్బరి టేస్ట్ పాల పొడి టేస్ట్ అసలు ఐస్ క్రీమ్ తిన్నట్టు ఉంది నాకు అయితే ఎంత స్వీట్ గా ఎంత బాగుందో తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా సింపుల్ రెసిపీ ఇద్దాం ఇంకా ఎక్కువ మోర్ మోర్ టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేసేలా ఉంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నేను ఒకసారి మీ అందరి కోసం రిపీట్ చేస్తాను నోట్ చేసుకోండి బ్రెడ్ కాజా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రెడ్ ముక్కలు పంచదార ఆలుకల పొడి నూనె కొబ్బరి పొడి పాల పొడి డ్రై ఫ్రూట్స్ ముక్కలు బ్రెడ్ కాజా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి చిన్న బాండి పెట్టుకోవాలి అందులో పంచదార కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పాకం పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మరొక స్టవ్ మీద ఒక పెద్ద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈలోగా మనం చిన్న కడాయిలో వేసిన పంచదార అంతా కరిగిన తర్వాత యాలకుల పొడి వేసుకొని పంచదార లేత పాకం వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు వెడెక్కిన ఆయిల్లో బ్రెడ్ ముక్కలను ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలన్నింటిని పంచదార పాకంలో డిప్ చేసుకొని పాల పొడి కొబ్బరి పొడిని ఒక ప్లేట్ లో కలిపి ఆ పౌడర్ లో అటు ఇటు అద్దుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి సర్వ్ చేసుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్ తో గార్నిష్ చేయాలి అంతే బ్రెడ్ కాజా రెడీ అబిద్ గారు ఆబ్వియస్లీ నేను మీకు బాగుంది 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 అని చెప్పి అది రొట్టీన్ అవుతుంది ఇదైతే ఇంకా అసలు దీనికి అవదు లేవు అంత బాగుంది స్వీట్ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఏం చెప్పాలి మెగాస్టార్ కన్నా మీకు ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ అంత బాగుంది రెసిపీ ఈవెన్ ఆయన తిన్నా కూడా అబిద్ వచ్చి నాకు ఏమైనా చేసి పెడితే బాగుంటుంది అనేలా ఉంటుంది ఎంవీ ఎంవీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ
సో అమిత్ గారు వంటలు ఏవైనా నేను మాత్రం వదలకుండా తినేస్తాను మీరందరూ కూడా అలాగే తినేస్తారు ఎందుకో చెప్పిన బ్రెడ్ కాజ అంత స్వీట్గా ఉంది సో మీరు తప్పకుండా తయారు చేసుకుని టేస్ట్ చేసేయండి రేపు మరోసారి కొత్త వంటకంతో తిరిగి అమ్మ చేతి వంటలు కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ హ్యావ్ అ నైస్ డే కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్